很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。金鹰奖入围名单出炉，赵丽颖、李沁争事后，杨紫莲入围资格都没有。白玉兰奖刚刚落幕，新一届的金鹰奖紧随其后登场。作为业内权威奖项之一，金鹰奖在几大重要奖项中独具特色。是唯一一个关注并扶持年轻流量明星的奖项。今年的入围名单中，既包括了演技精湛的实力派演员，也涵盖了一些年轻演员。今天我们来盘点一下入围的演员及其提名作品，看看谁最有可能捧回奖项。第一位入围的小生是张若昀，他无疑是近年来备受瞩目的男频道男主之一。今年他凭借两部影视剧作品成功入围，其中《警察荣誉》在口碑与热度上都取得了不俗的成绩，而另一部显微镜下的大名也以紧凑高能的剧情赢得了高分评价。当然，若从张若昀的影视剧代表作来看，他主演的《庆余年》更有望获奖。只可惜由于第二部的播出时间问题，未能入围。从客观角度看，张若昀无疑是这一阶段的顶级演员。这些年来，他参演的每一部作品都稳固了他在一线小生中的地位。第二位，凭借两部作品入围的张晚意，因《觉醒年代》被观众熟知，随后凭借主演的《长相思》爆红。这次，他凭《长相思》第一季和年代剧《父辈的荣耀》获得提名，前者为他带来了广泛的关注。后者则让他积累了实际，两部作品都具备强劲的竞争力，有望助他斩获最佳男主角。第三位入围的小生是王一博，他凭借作品《追风者》展现了出色的演技。作为一名流量演员，转型的挑战不小，但无论是在电影还是电视剧领域，王一博都展现了强烈的野心，表现令人眼前一亮。此外，王一博曾凭借《追风者》获得白玉兰奖提名，甚至因与王阳争夺奖项而引发了相当大的新闻轰动。第四位小生白敬亭，由于春晚引发的争议口碑一度崩塌，面对外界质疑他有争 C 的嫌疑，白敬亭并未做出回应，反而凭借一部电视剧《南来北往》成功转移了观众的视线。在这部剧中。尽管白敬亭有着显著的颜值优势，他却凭借精湛的演技塑造了一位既踏实又机灵的铁路工人。他的表现丝毫不逊色于实力派演员丁永岱。第五位小生李现，自从《亲爱的》《热爱的》爆红后，他并没有沉迷于流量，而是毅然选择了转型。相比之下，李现的转型之路显得更加艰难。此次入围的《去有风的地方》虽然引发了一定的关注，但亮点更多集中在刘亦菲身上。想通过这部作品获奖，确实有些困难。第六位小生陈晓，这两年堪称劳模，入围的作品横跨多个题材，不论是古偶题材的《梦华录》，富有年代感的《人生之路》，还是悬疑刑侦的《尘封十三载》，都引发了不小的反响。《梦华录》虽然大火，但古装偶像剧要获奖难度极高。至于另外两部剧，离成为爆款还差一点火候，这次能否获奖仍未可知。第七位小生程毅，凭借古装仙侠剧走红，他入围的作品《底线》和《莲花楼》，虽然逐渐摆脱了偶像的单一标签，但获奖的希望可能不高。第八位小生王鹤棣几乎是以陪跑的姿态出现，尽管《苍兰诀》曾大热并引发广泛关注，但那毕竟是较早之前的事了。而自从他因该剧走红后，后续播出的作品都未能达到预期，甚至还暴露出他的演技不足。这次入围恐怕也只是粉丝的一厢情愿。女演员竞争激烈，杨紫居然没有入围资格。白玉兰奖颁布后，观众对赵丽颖的期望不断提升。此次她入围的《风吹半夏》和《幸福到万家》两部作品，正是她转型成功的代表作。作为八五后花旦中唯一成功转型的演员
，赵丽颖凭借实力赢得了金鹰奖，观众们对她的表现心悦诚服。然而，这次与赵丽颖竞争的演员同样实力不凡，演员李沁一直在青衣小花的赛道上展现着自己的风采，她的演技始终在线，对各种题材的驾驭能力十分出色。在人生之路中，他不惜扮丑、扮土，演技表现格外亮眼，令人难以忽视。在《追风者》中，他虽然不是剧情的核心亮点，但作为女主角，她的演技却展现了浓厚的谍战风格。从目前的情况来看，赵丽颖和李沁之间已形成了激烈的竞争，两人都有足够的实力和说服力角逐金鹰事后的桂冠。此外，《九十花白鹿》也顺利入围，虽然它的主要阵地是古装偶像剧和仙侠类的流量作品，但在《警察荣誉》中的表现同样引人注目。她饰演的女警察出身于一个娇生惯养的家庭，将警察职业与家庭之间的矛盾刻画的十分细腻。然而，白鹿的资历稍显不足，实际成绩也不够亮眼，获奖的机会并不大。与金晨处境相似的还有其他入围演员。作为一线演员，金晨不仅在电影界凭借《孤注一掷》大获成功，在电视剧领域，他主演的《平凡之路》和《南来北往》也赢得了广泛好评，成功出圈。然而，在这些作品中，金晨似乎总是那个拖后腿的角色。与其说他的表演有问题，不如说，他日益爱化的外貌成了最大短板，尤其是在年代剧《南来北往》中，无论他的妆容和造型如何精心打造，都难以呈现出应有的年代感。这次入围，更多的可能只是充当陪跑角色。在本届金鹰奖入围的女演员中，张子枫和任敏是仅有的两位新生代小花，虽然她们年纪尚轻。但早已被视为演技精湛的小戏骨，在电影领域也赢得了广泛认可。然而，与他们的演技相比，二人在影视剧方面的代表作还相对较少。张子枫主演的《天才基本法》起初令人眼前一亮，但后续剧情却未能维持口碑，逐渐崩盘。而任敏的《追光的日子》则毫无波澜，甚至连他备受群嘲的玉骨遥热度都不及。相较而言，《九十花》和《八十五花》的作品更具实力。唐嫣凭借《繁花》成功入围，这部作品几乎将她从《八十五花》末尾的位置直接提振。在王家卫导演的悉心指导下，唐嫣展现了出色的演技，表现力十足。她在剧中饰演的汪小姐明艳动人，成为观众心中最大的遗憾。同样入围的演员李一桐，虽然是九零后，但她并不与杨紫、迪丽热巴同属一代。虽然出演了不少热播剧，她的演技却似乎始终缺乏吸引力，表现平平，既没有亮点，也无甚可讨论之处。甚至有些人认为，在狂飙大火的情况下，她是唯一的短板。目前来看，这次女演员的入围名单中。杨紫的缺席无疑是最具争议的。作为一位在九零后中颇具影响力的女演员，杨紫确实到了转型的时候。其他演员凭借《长相思》纷纷入围，而她作为这部剧的大女主却被遗漏，这确实让人感到颇为意外。许多网友纷纷吐槽道：“天哪，我的杨紫去哪了？”事实上，《长相思》第一季虽广受好评。但第二季的口碑却明显下滑。作为一线流量小花，杨紫的演技和感染力不容小觑，但近年来她的表演模式化也引发了不少争议。相比之下，杨紫的转型受到了《要九九爱》和《成欢记》这两部作品的牵累。